This is Virendra Mehta. Welcome you all on my Memory Genius channel. And the topic of the video is Effect of Mantras and Shalokas on Body and Mind. So today's topic is very interesting. Because here I will explain a scientific phenomenon to explain to you that the mantras are our Vedic mantras or Sanskrit Vedic shlokas their impact is not only on the body but on the mind level. First of all, you can understand that the amount of knowledge is subtle and the amount of knowledge is powerful. You have seen that the amount of knowledge is so powerful but it is so big for so big train. This is called the power of the subtleness. So in today's interesting video, you will get a lot of things जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा मंत्र उच्चारण करने में और जो संस्कृत के जो श्लोकास हैं उनको रिसाइट करने में राइट right? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये जो टॉपिक है फर्स्ट थिंग इज सी अगर हम रिसाइटल करते हैं वैदिक मंत्रास का या फिर जो बीज मंत्र हैं जो ऑलरेडी मैं आपने काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं और या फिर जो श्लोकास हैं वैदिक अगर हम उनका रिसाइटल करते हैं तो ये जो साउंड्स हैं ये जो वाइब्रेशंस हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं बाय रिसाइटल ये सेलेस्टियल साउंड है ये एंशियन टाइम में हमारे जो महर्षिस थे उन्होंने ये आकाश से क्योंकि ये जो सेलेस्टियल साउंड थी ये आकाश में विद्यमान थी और उन्होंने अपने तप से इन सभी सेलेस्टियल साउंड्स को डिकोड किया राइट right? तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल साउंड्स हैं और इनका जो उपयोग है वो हमें अपनी लाइफ के अंदर करना चाहिए देखिए अगर हम रिसाइट करते हैं मंत्रा या फिर श्लोकास तो हमारी जो स्टेट है हमारी जो मेंटल स्टेट है वो कितनी भी स्ट्रेस से भरी हुई क्यों ना हो कितनी भी स्ट्रगलिंग क्यों ना हो वो उस स्टेट को कन्वर्ट कर देंगे या स्विच कर देंगे जिसे आप मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं राइट right? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी भी होता है और वो पूछते हैं बार-बार कि सर ध्यान नहीं लगता है मन अशांत है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या करें तो उससे पहले अगर हम कुछ श्लोकास राइट right? वो बहुत सारे देखिए मैं आपको यहां बोल रहा हूं कि आप 4 5 6 जो भी वैदिक मंत्रास हैं उनका एक सेट बनाएं और उनको डेली 1 2 या 3 टाइम्स जरूर रिसाइट करें जैसे कि गायत्री मंत्र ओके ओम भूर भवा स्वाहा इसके साथ में जो अपना भगवान महामृत्युंजय मंत्र है या फिर ओम गम गणपतये नमः है या फिर ओम ब्रह्मावतम ब्रह्मादिर जो भोजन से पहले जो मंत्र किया जाता है ऐसे चार पांच छह मंत्रों का सेट आप जरूर रिसाइट करें जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ओके तो आगे चलते हैं यहां मैं बात कर रहा हूं देखो हार्मोन्स की देखिए जो ग्लैंड्स हैं वो स्ट्रेस वाले एटमॉस्फेयर में राइट right? जहां वर्क प्लेस पे हो या बहुत सारी टास्क आपको एकम्प्लिश करनी है तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो स्ट्रेस को कोस करते हैं करेक्ट वही जो स्ट्रेस का है वो कारण है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम बहुत ज्यादा टास्क में उलझ जाते हैं इट मींस हमारी अंदर की एफिशिएंसी अंदर की पावर वो है ही नहीं अगर है तो वो बहुत वीक है जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो सामना है वो नहीं कर पाते क्योंकि हम शक्तिशाली नहीं होते ओके लेकिन अगर ये वैदिक मंत्रास उन श्लोकस का जो सहारा अगर आप लेंगे तो इनका एक-एक देखिए अगर मैं गायत्री मंत्र की बात करूं राइट ओम भूर भवस्व तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य दीमहि दियो जो नाम प्रचोदया तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी साउंड्स हैं देखिए ओम तो सबसे पहला संस्कृत का सबसे बड़ा महामंत्र है और हर मंत्र से पहले ओम तो लगता ही लगता है इसी प्रकार से ओम के बाद भूर भव स्व तो ये छोटी-छोटी जो सेलेस्टियल साउंड्स हैं इनका अलग-अलग इंपैक्ट देखा गया है बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में राइट right. तो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो तो हील होती है इसके साथ-साथ जो हमारा माइंड है 
उसको उसको भी बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो मिलती हैं और हमारे अंदर की जो हिडन पावर्स हैं हीलिंग पावर्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं राइट तो ये जो एक्सरसाइज है रिसाइटल ऑफ वैदिक मंत्रास एंड श्लोकास नो अनडाउटेबली जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको नष्ट करती है उनको कम करती है ओके okay? इसके बाद मोस्ट uh, इम्पॉर्टेंटली देखा गया है मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में अपने बता चुका हूँ कि ये जो रिसाइटल है मंत्रा का ये जो कॉग्नेटिव फंक्शन है हमारे ब्रेन का उसको बूस्टअप करता है कॉग्नेटिव फंक्शन से मेरा मतलब है जो अंदर की जो ब्रेन प्रोसेसिंग है राइट right? जैसे हम डिसीजन लेते हैं या बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं या बहुत सारा टेक्स जो है वो मेमोराइज हमें करना होता है तो इसको कॉग्नेटिव फंक्शन बोलते हैं जैसे विजुलाइजेशन करते हैं इमेजिनेशन करते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारे कॉग्नेटिव फंक्शंस हैं जो अपना काम बहुत सुचारू रूप से करते हैं अगर इन मंत्रास का हम रिसाइटल करें राइट right? तो मेमोरी पावर तो इससे बूस्टअप होता ही है राइट right? और बहुत जो शक्ति है वो हमारे मस्तिष्क को और मस्तिष्क के जितने भी सेल्स हैं जिन्हें आप न्यूरॉन्स कहते हैं उनको भी एनर्जी मिलती है आफ्टर देन देखिए जो ग्रे मैटर है राइट साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च भी किया है और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में भी जो ग्रे मैटर का जो वर्ड है वो आया है और उनने बताया है कि ये जो वैदिक मंत्रास हैं इनके रिसाइटल से ब्रेन में जो ग्रे पार्ट है जो ग्रे मैटर है वो इन्हेंस होता है ओके okay? और एक और इम्पॉर्टेंट uh, वर्ड है यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी देखो न्यूरोप्लास्टिसिटी से मेरा मतलब है ये जो है वो एजिलिटी है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी न्यूरोन सेल की क्योंकि ओल्ड एज में बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो मेमोरी है वो वीक हो रहा है या हम बहुत जल्दी स्ट्रेस में या बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं मींस उनका जो न्यूरल कनेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जो न्यूरो पाथवेज वो बना रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में नहीं बना रहे हैं राइट तो मंत्र रिसाइटल या फिर जो वैदिक श्लोकाज हैं इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इंक्रीज होती है और साथ साथ ग्रे मैटर का भी विकास होता है देखिए ये शक्ति है हमारी संस्कृति की या हमारे वैदिक सिस्टम की आफ्टर देन देखिए मन की जो शांति है दिस इज ओवरऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज मन ही शांत नहीं है यू you नो know, इतना अशांत है इतने सारे नकारात्मक विचार हैं क्योंकि ये सारी क्वेरीज आती हैं लोग दो प्रकार की स्टोरीज मुझे भेजते रहते हैं एक सक्सेस स्टोरी और एक सैड स्टोरी तो ऐसा नहीं है कि खाली सक्सेस स्टोरी ही भेजते हैं और जो मैं शेयर करता हूँ सैड स्टोरीज भी भेजते हैं राइट right? क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में से हैं कि वो ये समझते हैं कि वहाँ से जो निकलना है वो इम्पॉसिबल है लेकिन मैं उनको बता दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड अपनी सैड स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में चेंज करने का जो प्रयास है वो आपको ही करना पड़ेगा राइट right? तो मन का शांत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं हो ओके okay? उसको सुलझाने के लिए शांत मन जब तक चित्त हमारा शांत नहीं होगा तब तक हम किसी भी समस्या को जो सॉल्व है वो नहीं कर पाएंगे ओके तो आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए क्योंकि परमात्मा का ही जो दूसरा नाम है वो शांति है शांति से ही शक्ति आपको मिलती है और रिलैक्सेशन का आप अनुभव करते हैं ओके okay? तो वैदिक मंत्रास जो श्लोकास हैं राइट जो हमारी संस्कृति में हमको प्रदान किए गए हैं उनके रिसाइटल से हमारा जो मन है क्योंकि मन का जो मूल स्वभाव राइट लोग कहते हैं कि वो चंचल है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्विच करता रहता है डिस्ट्रैक्शन है यस yes. लेकिन हमारी जो आत्मा का स्वभाव है जो मूल स्वभाव है वो शांत है राइट right? तो बेसिकली ये रिसाइटल से जो हमारा जो मन है ये डाइल्यूट हो जाता है आत्मा में और यही हमारा परम लक्ष्य है राइट right? इसी को हम मोक्ष स्टेट भी बोल सकते हो आप ओके okay? तो बेसिकली द इनर पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट शांति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 
आफ्टर देन चैंटिंग एक और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो में इसको कोट करूं इसको डालूं कि जो चैंटिंग हम कर रहे हैं लाइक ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सी इन वैदिक मंत्रास का या और भी जो ओम गम गणपत है नमा ये जो मंत्रास हैं इनका जो चैंटिंग है इससे ये पाया गया है कि जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एसलरेट होती है बहुत ज्यादा बढ़ती है ओके क्योंकि ये साइंटिफिकली देखा गया है कि जो ग्लैंड इम्यूनिटी देने वाली हैं या जो ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में वाइड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने वाली हैं उनमें बहुत अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जब हम वैदिक मंत्रास का उच्चारण करते हैं राइट तो बहुत सारे वायरस जो हैं या बहुत सारे जर्म्स जो हैं उससे बचा जा सकता है और एक एंटी वायरस जो शक्ति है रक्षा जो कवच है वो हम बना सकते हैं राइट अगर हम प्रॉपरली चैंट करते हैं After then there is a activation of the hypothalamus gland. देखिए hypothalamus gland एक बहुत important gland है जो body के बहुत सारे regulatory जो functions हैं उनको control करती है और बहुत सारे जो hormones हैं chemicals हैं उनको secrete करती है तो पूरा का पूरा जो endocrine system है जिसके अंदर pituitary gland या फिर pineal gland, thyroid gland और जो हमारा hypothalamus gland है इन सब पे भी बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है अगर हम वैदिक मंत्रास का सही ढंग से उच्चारण करें तो अगर आप कहेंगे कि आपको संस्कृत नहीं आती है श्लोकास बोलने नहीं आते हैं तो देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गूगल इंजन आपके पास है राइट और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी संस्कृत सीखें ए टू जेड सीखें सीखते हैं तो वो एक अच्छी बात है लेकिन अदरवाइज एटलीस्ट इतना जरूर आप संस्कृत को सीखें कि आप ये जो वैदिक श्लोकास या जो मंत्रास हैं वो ईजिली बोल पाए राइट right? क्योंकि मैं चाहता हूं आप वो चीजें बोलें ये मंत्रास बोलें क्योंकि ये सेलिस्टियल साउंड्स हैं ओके जो आपके शरीर पे और मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं आफ्टर देन बहुत सारी रिसर्च में ये भी देखा गया है कि अगर ओमकार या और जो वैदिक मंत्रास है उनका जप किया जाए तो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं प्री फ्रंटल कॉटेक्स है या विजुअल प्रोसेसिंग जहाँ पे होता है या जो वो पार्ट जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है या जो पार्ट चीज़ों को इमेजिन करने में यूज होता है वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं बैलेंस हो जाते हैं और सुचारू रूप से काम करते हैं इन प्रणव जप से तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये हमारा वैदिक श्लोकाज सिस्टम तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला होगा राइट right? आप जरूर इस वैदिक सिस्टम के लिए जाएंगे और आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो कंटेंट है आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड से क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको इसे लाभ मिले और हमारा भारत देश विश्व गुरु बने राइट right? सो so, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट नीचे कर पाएंगे या फिर मेरे साथ अगर व्हाट्सएप पे आप जुड़ना चाहते हैं तो ये सबसे टॉप वाला मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हेलो मैसेज मुझे कर सकते हैं राइट सो विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट डे बाय बाय